Добрый вечер, уважаемые коллеги. Напишите, как меня слышно и откуда вы. Очень интересно, кто у нас сегодня присутствует. То есть присутствует у нас сегодня очень много людей. Интересно, кто откуда. На связи Уфа, Саратовская область, Новосибирск, Саратов, Борисоглебск, Сургут, Воронеж, Волгоградская область, Казахстан, Уренгой, Воронеж, Красноярск, Крым, Калининград. Челябинск, Курск, Томская область, Азов, Татарстан, Цюменская область, Саров, Хмао, Башкортостан, Мичуринск, Тю... так. Архангельская область, Таврополь, Вологодская область, Братск, Нижегородская область, Алтайский край, Мордовия, Белебей, Таганрог, Юшкарова, Нижний Тагил, Минногорск, Кузбасс. Нововоронеж, Ямал-Ненецкий автономный округ, связь плохая, но если связь плохая, то можно заморозить видео со мной, будет получше. Нижний Новгород, Иркутск, Владивосток. В Владивостоке напишите, сколько у вас времени. Владимир, Комсомольск на Амуре. Так. Нас много, да, действительно нас много, давайте начинать. Удмурте тоже с нами и все остальные. Если у кого-то проблемы со звуком, то э, советую заморозить видео со мной. Для этого нужно навести на э, изображение со мной и, собственно говоря, на, нажать за, заморозить. Вот, тогда э, трафик сократится и, соответственно, будет все намного проще. Итак, мы сегодня с вами говорим об организации дистанционного обучения английскому языку подростков и взрослых. Поговорим с вами о том, посредством каких программ это можно сделать и посредством каких учебников это делать удобнее, а именно электронных учебников Business English for Young Adults, он же деловой английский для молодежи, и учебника английский для взрослых English for Adults, автор Радислава Петровича Мирута. Возможности электронного учебника. Давайте рассмотрим их. Во-первых, это техническое удобство. То, что можно все делать в одном месте на компьютере, слушать звук, выполнять какие-то интерактивные задания, демонстрировать свой рабочий стол вместе с включенным этим учебником. Повышение автономии учащихся, когда учащийся может выполнять какие-то задания самостоятельно и получать тут же оценку, когда у нас, например, выполняется интерактивные задания. Правильные ответы подсвечиваются красным, синим, а неправильные красным. Возможность контроля и самоконтроля. Повышение мотивации, поскольку работаешь не со стандартным учебником, как в школе, а немножко абстрагируешься от этого, работаешь с компьютером. Возможность обучаться дистанционно, и сегодня мы как раз об этом поговорим, как организовать такое дистанционное занятие. Вот пишет, у Соли Сибирской и Иркутской области 22.00, но все равно участвуем. Приветствуем всех-всех-всех. Получается, как сказка на ночь. Итак, преимущество дистанционного обучения. Это экономия времени, поскольку вот как у нас и Иркутская область, можно смотреть на расстояние и слушать, сидя дома. Возможность обучаться и обучать в удобное время и в удобном месте, да, как мы с вами сейчас общаемся на расстоянии, несмотря на то, что у многих очень различные часовые пояса. Возможность обучать учащихся во время карантина, когда им необходимо пребывать дома, а хочется проводить занятия, это необходимо, это требуется, и, собственно говоря, не терять часы, чтобы знания не пропадали. Возможность работы с учениками надомного обучения, особенно когда мы не можем к ним прийти по тем или, или иным причинам. Да? То есть, и, соответственно, чтобы занятия проходили, проходили успешно. Потому что очень часто, например, на надомном обучении уроки сокращаются до 30 минут. Пока вы придете, пока он, соответственно, настроится, пока вы настроитесь, пока позанимаетесь, уже 5-10 минут прошло, остается 20 а так он уже сам приготовился, вы приготовились, включились, 30 минут прошли. Итак, как организовать дистанционное обучение? На самом деле для этого сейчас возможностей стало достаточно много, в отличие от прошлых лет, когда об этом говорили, но непонятно было, как это сделать. 
Сейчас есть ряд программ для дистанционного общения. Например, это Skype, всем хорошо знакомый, webinar.ru, на котором мы, например, с вами общаемся, который предоставляет две недели бесплатного доступа, iMind.ru, который до 10 человек всегда, пожалуйста, можно проводить такой вебинар. Различные бесплатные вебинарные площадки, позволяющие транслировать свой рабочий стол. Еще с рядом интересных э, программ для дистанционного общения вас завтра познакомит Алена Евгений Козейчева. Это, например, WhatsApp, Viber и э, многие другие. А вот, например, вот так в, на площадке iMind можно показывать работать с дистанционной доской. Также я сейчас покажу вам красной стрелкой. Есть возможность работ... демонстрировать рабочий стол с учебником. Что такое демонстрация рабочего стола? Давайте я вам покажу на примере видеозаписи. Если будет плохо видно, соответственно, не показывать или показывать с какими-то проблемами, то заморозьте видео временно со мной, потом его можно разморозить. Вот. Это пример занятия, который проводит автор учебника Радислав Петрович Миллерут со своей ученицей, которая в течение 40 лет не изучала английский язык, забыла его после школы, и решила восстановить свои знания и повысить их. Одно из первых занятий с такой ученицей именно по скайпу с демонстрацией своего рабочего стола. Занимаются они, конечно же, учебниками. So We'll now do task 22 at page 122, but before that, you will answer my questions. Do you think Lisa is a Russian name or a French name? I think that Lisa is a Russian name. All right. Is Mike a French name or a British name? Uh, Mark is a British name. Is a British name. Do you think Ming is a Russian name or a Chinese name? No, Ming is a Chinese name. And what about Sonia? Is Sonia Italian or uh, or French? Sonia, I think, is Italian. Italian. It's a, have you been to Have you been to France? Yes, uh, I have been uh, to France last uh, in uh -huh. Did you like it? Yes, uh, it's very romantic countries uh, and uh, there are many beautiful places. Okay. Did you did you stay in Paris at the hotel? Uh, we stay. Uh, in Paris, in a very beautiful hotel, which uh, is situated near the um, <laughs> Eiffel. Eiffel Tower. Eiffel Tower, all right. Tower. Okay, and have you been to China? We celebrated a new year in the restaurant. Very interesting. Did you like the food at the restaurant? In, the, in this restaurant, uh, the food is uh, very good, uh -huh. delicious. What? delicious, it's what? very delicious. Okay, what food did you like there, what dish? My dish, um, my like... Uh, you liked, I like, I, like. I liked, I liked. I like uh, cheese. Cheese. I like mm -hmm. cheese. Cheese. Very good. Have you been to China? No. We have not uh, in China. You have not been to China. We have not been to China and we are going to travel. Okay. In Pekin. Very to Peking, very interesting. And now, uh, there is my uh, uh, sister. Итак, мы с вами увидели фрагмент урока такого, который, например, проводит Радислав Петрович Милют по своему учебнику посредством программы Skype с демонстрацией своего рабочего стола. То есть достаточно одного учебника, особенно если вы не задаете домашних заданий 
Ну, если, например, занимаетесь со взрослыми. Да, действительно, очень трудно разговаривать полными ответами, но на достаточно простом материале, который дается в вводном курсе и в самом первой части книги English for Adults, как мы видим, можно достичь таких результатов, когда ученики сами стремятся к тому, чтобы давать полные развернутые ответы, которые будут являться законченной мыслью и решать коммуникативную задачу. Давайте посмотрим еще, что у нас дальше. Электронные учебники и электронные учебные пособия – самый современный способ применения КТ в обучении иностранному языку. Характерными особенностями любого электронного учебника является Это программный модуль, который может включать видеофрагменты, озвученные диалоги, словарь, грамматический комментарий, интерфейс, тренировочный модуль, включающий набор упражнений, представление учебного материала в зрительной и звуковой форме, когда большая часть заданий все-таки озвучена, Организация материала в виде гипертекста, когда мы можем с вами в течение нескольких секунд, не листая учебник, перейти в нужную нам точку. Организация возможно сравнить свой ответ с эталоном и получать оценку. Слана Корчегина пишет, мне кажется, что неплохо было бы вводить уроки фонетики. На самом деле, как раз уроки фонетики, например, в English for Adults, они есть, очень много заданий на фонетику, на фонику. Мы с вами развороты и такие примеры сегодня увидим. Компьютерная информационная компетенция, если мы говорим про ВГОС и наших школьников. Что в себя включает? Личностные метапредметные результаты в ГОС развиваются при э, использовании компьютера и каких-то информационных технологий. Умение пользоваться компьютером, конечно же, умение отбирать и организовывать информацию. То есть, используя электронный учебник, мы с вами э, достигаем еще и результатов личных и метапредметных в ГОС. Давайте изначально познакомимся с, учебником, с электронным учебным пособием Business English for Young Adults, с хорошо известными, написанными хорошо известными вами авторами. Это Дворецкая, Казарбаева и Новикова. Итак, этот, эта книга предназначена для молодых людей, желающих изучать английский язык для делового общения. В курсе использованы аутентичные материалы из разнообразных современных источников, относящихся к бизнесу. Итоговые уроки всех разделов разработаны как симулированные ситуации, максимально приближенные к реальным условиям. Пособие содержит интегрированные аудиокурсы и интерактивные упражнения, рассчитаны на 70 часов учебного времени, имеет модульную структуру, позволяет педагогу адаптировать курс к потребностям учащихся. Всего таких модулей 14. То есть, если вы хотите взять какой-то из этих модулей, вы совершенно спокойно можете это сделать и встроить их, интегрировать в свои занятия на уроке, либо на элективном курсе. Может использоваться в старших классах школ, как элективный курс, как дополнительное занятие, либо в СУЗах, в ВУЗах и на языковых курсах, либо также на уроках в школе, в основной части, если вы считаете нужным включить какой-то раздел для изучения в классе. А что заложено в данный учебник? Это компенсация проблем в базовом образовании. Например, мы можем увидеть вот такое упражнение, заодно вас познакомлю с обозначениями. Вот, этот, вот эта рука с пальцем означает, что задание интерактивное. Вот этот значок означает, что оно озвучено. То есть мы можем выполнить это задание озвучено как в интерактивной форме, так и в форме обычной, когда мы слушаем аудиозапись и выполняем, выполняем задание. В задании необходимо прослушать о том, как презентуются те или иные профессии, как Роберт Джексон дает, собственно говоря, как, такие пояснения, как выбрать профессию и заполнить записи, рассказав, кто о чем и когда говорил в данной аудиозаписи. Хорошо, так. Так, очень плохой звук сегодня, все время пропадает, видео отключить не помогает. Но я думаю, что постепенно все выровняется, и трафик вам позволит общаться с нами и слушать все полностью. Если что, мы, конечно же, выложим и видеозапись, и презентацию, и все будет хорошо. 
А. Компенсация проблем в базовом образовании. Например, можно, решается посредством вот такого задания. В школе мы учим учащихся а, только писать обычные рукописные письма. А когда мы говорим на элективных курсах или дополнительных заданиях, и что является более современным, конечно же, нужно учить писать деловые письма посредством электронной почты. Сейчас уже практически деловая переписка вся перешла в электронный формат. И, соответственно, здесь предлагается обсудить то, как правильно описать, написать такое письмо, такой имейл, и разобраться в том, как же его писать правильно, так, чтобы это было в рамках деловой культуры, деловой этики, и принесло успех, собственно говоря, для того, кто пишет это письмо. А сейчас мы видим это задание покрупнее, и опять-таки даются не, не формулировки того, как нужно правильно писать, а вы именно обсуждаете с учениками, то есть задействовано, создана учебная речевая ситуация с проблемой, то есть как выбрать правильно... Как, как, как правильно определиться, кому и когда, и в каком случае нужно писать, как заглавлять и заканчивать свое электронное письмо, нужно это обсудить, и, соответственно, есть возможность очень хорошо потренировать английский язык в такой вот дискуссии. Также туда заложена подготовка к ЕГЭ, где нужно выбрать, какой из спикеров в аудиозаписи говорил, в какой последовательности, даны фотографии ситуации, которые озвучены в аудиозаписи, и, соответственно, нужно выбрать подходящие, расставить их по порядку. Так. А также есть задание, где нужно вставить предлоги, то есть в части грамматической части подготовиться в ЕГЭ. А к части чтения, где нужно выбрать правильный заголовок к тексту. И а, также дается под задание, где нужно объяснить свой выбор, да, что очень важно, то есть, соответственно, нужно говорить на английском языке, почему выбрали именно к этой части такой заголовок. А, знакомство с профессиональным миром тоже заложено в данный курс, поскольку сейчас профориентация является неотъемлемой частью обучения 10-11 классов. И, например, здесь мы знакомимся в заданиях с такими гигантами, такими уже глобальными организациями, как IKEA, либо Microsoft. Также развивается социокультурная компетенция, когда мы говорим о корпоративной этике, о корпоративной культуре. То есть эти вопросы тоже мы обсуждаем. А сейчас давайте я вам покажу еще один видеозахват, где показано, что будет, если мы выполним какое-то задание неправильно. Интерактивное задание, познакомимся с тем, как можно, собственно говоря, самопроверку организовать. То есть, как мы можем видеть, задание выполнено методом тыка, и только в одном случае оно выполнено правильно. Именно так можно увидеть, какие словосочетания в данном случае были выполнены правильно, какие нет, проверить себя, поработать с этим, например, самостоятельно, чтобы достигнуть необходимого эффекта, чтобы все-таки выполнить его правильно. Давайте я вам покажу еще один видеозахват, где показано, как э, работают, мы работаем с аудиозаписями в курсе.
from engineering and education to healthcare and politics. And all employers want to combine individual talents with the effectiveness of a good team. There are four main benefits of team work. First of all, it gives the opportunity to complete large-scale projects. Как мы можем увидеть на данном видеозахвате, показано, что в, данный, в данном электронном учебнике есть MP3-плеер, с которым можно удобно работать. В самом начале было показано, что есть задание на распечатку. Он рассчитан на уровень 10-11 класса, то есть его можно там совершенно спокойно использовать. Приобрести его можно, он у нас размещен в интернет-магазине издательства Титул, стоит 138 рублей с электронной доставкой в течение двух минут, он ваш. А давайте вернемся к презентации и посмотрим а, еще на ряд примеров. Разнообразные задания на говорение у нас присутствуют в деловом английском. Допустим, а, задание, где нужно обсудить, что необходимо, что именно вам необходимо для того, чтобы назвать работу хорошей. Затем в парах нужно обсудить задание 4b, какие шаги приведут нас к этой хорошей работе. То есть очень много возможностей для того, чтобы поговорить о насущных проблемах, о насущных темах для 10-11 класса, развить навыки говорения на английском языке. Uh, да, там в uh, Business English, к сожалению, сейчас закончились коды, но в течение двух-трех дней, я думаю, что они появятся. Очень пользуются популярностью. Uh, приобретение умений для решения практических задач, которые связаны с успешным продвижением на рынке труда. Допустим, предлагается составить список uh, того, что нужно сделать за неделю до собеседования, за один день, и что нужно и не нужно делать в течение самого интервью. Очень хороший пример того, как подготовиться к интервью, это достаточно сложный вопрос. У многих он вызывает массу трудностей. Ну, и вот именно так мы можем подготовить своих учащих, учащихся, сделать их успешными на в продвижении себя на рынке труда, что сейчас очень важно, поскольку иногда более квалифицированный специалист не получает место только потому, что он не умеет проходить интервью, а менее грамотный специалист, показывая себя с наилучшей стороны, его получает. Интеграция полученных знаний в единую целостную картину миру, мира. Допустим, в данном задании на чтение нужно прочитать вот эти вот разговоры и расставить эти все все фразы в диалоге в необходимом правильном порядке потренировать понять как правильно строится диалог диалог в форме делового общения удовлетворение интересов учащихся допустим мы знакомим их тем с темой интернет стартапс то есть мы с ними говорим о насущной такой проблеме, которая сейчас набирает огромную моду об том, как построить свой бизнес с нуля в интернете. Поскольку тема интересна, то они с удовольствием будут общаться на английском языке и, собственно говоря, разобьют навыки говорения на иностранном языке, запомнят много интересных новых слов и выражений, и что, что им в итоге принесет Хороший результат и успех, например, на экзаменах. А давайте поговорим о взрослых в роли учеников. Нет, поэтому нужно, чтобы повторение было заложено в самих заданиях, что и есть в английском для взрослых. Удобство по времени для занятий посредством элементарных программ, таких как вебинарные бесплатные площадки, Skype или еще какие-то другие, которые вам удобны. Можно по электронному учебнику заниматься в любое время, в любом удобном месте для каждого. А практическая реализация требований. Электронный учебник English for Adults, как я говорил, предназначен для взрослых, и в нем заложены все ответы на все те проблемы, которые мы с вами описывали ранее. 
Каждый урок рассчитан ориентировочно на два академических часа, но имеет право дробиться. В курсе заложены резервные часы, весь курс рассчитан на 160 часов, резервных часов 20, то есть, соответственно, 140 основных и 20 резервных. Но вы можете увеличить их количество, если ваше занятие, допустим, 45 минут, а не час 20, час 30. Еще раз напомним, да, деловой английский, к сожалению, после утреннего вебинара закончились коды. Вы можете положить в корзину, и завтра уже коды будут, и он будет уже снова полностью в продаже, и еще через 2 минуты вы получите ваш учебник. А практическая реализация требований. Введение поможет лучше понять свою цель в изучении языка и свои сильные стороны как учащегося. Вводный курс формирует знания английского алфавита, правила чтения, навыки произношения и технику чтения, знакомят с грамматической системой английского языка и готовят к практическому овладению языком. И давайте сейчас я вам покажу один из видеозахватов, который у нас заложен, в, который снят по вводному курсу, где мы без зубрежки начинаем учить алфавит. Давайте посмотрим его. Exercise 6. Practice the rhyme. Так, это, это не он. Сейчас, секундочку. Вот так выглядит обложка у нашего учебника английский для взрослых. Exercise 1. Practice the pronunciation of the verbs and nouns. Act. Actor, actress. Sail, sailor. Teach, teacher. Work, worker. Research, researcher. Wait, waiter, waitress. Report, reporter. Entertain, entertainer. Clean, cleaner. Farm, farmer. Drive, driver. А, не, не тот пример, который я изначально хотел показать, но тоже очень хорошо показывающий именно то, что без зубрежки мы с вами, но, как мы говорили, изучая фонетику, можно выучить новые слова, послушать их, сравнить себя с эталоном. Вы можете также и записывать свое произношение на видео, да, на видео, либо на аудио, и сравнивать две аудиозаписи, то есть эталонную свою, и а, тренироваться без а, зубрежки. Итак, мы вернемся сейчас к презентации, а потом я еще покажу вам ряд видеозахватов. Может быть, как раз на, на тот пример с а, алфавитом и тот пример с алфавитом и попадется. Если что, сразу скажу, там заложена интересная такая вещь. Алфавит изучается посредством самых коротеньких и нам хорошо известных слов. Допустим, CD, S и D показаны буквы, все знают это слово, их легко запомнят. ABC как букварь и так далее. Структура учебника. Вводный курс присутствует в учебнике и две части основного учебника. По 5 разделов и 8 уроков каждый. И э, у нас заложен еще тест после каждого раздела, то есть можно будет э, себя проверить. Интерактивный грамматический справочник. Озвученный электронный словарь тоже присутствует в учебнике. Интерактивные упражнения, языковые игры и песни. Мы сегодня в ряде видеозахватов с этим познакомимся. Какие материалы у нас включены в учебник? Они включают рифмовки, скороговорки, короткие диалоги, кроссворды, с одним из них мы с вами познакомились, аудиозаписи, записанные носителями языка и интерактивные упражнения, с которыми мы тоже уже сегодня с вами знакомились. Давайте с вами посмотрим на рифмовки, на один из примеров рифмовок, которые заложены в курсе посредством еще одного видеозахвата. Exercise 6. Practice the rhyme. In Russia, they speak Russian. In England, they speak English. In Ireland, they speak Irish. 
In Sweden, they speak Swedish. In Japan, they speak Japanese. In China, they speak Chinese. In Portugal, they speak Portuguese. In the Congo, they speak Congolese. In Greece, they speak Greek. In Holland, they speak Dutch. What language is spoke in the Netherlands? Dutch. It's Holland. Dutch. A sailor, a tailor, and a musician met a teacher, a surgeon, and a politician. A soldier, a nurse, and a waiter. A journalist and an artist who came later. An astronomer who watches the stars, and an archaeologist with an Egyptian vase. Then came a cleaner with a Hoover in hand, and an entertainer with a jazz band. Вот в таких э, веселых и интересных цикловерках можно выучить информацию о том, как называются национальности в том или того людей той или иной страны, да, то, что русские э, э, в России живут россияне и, и так далее. А в такой легкой форме это хорошо э, запомнится, да, вот как пишет супер, я думаю, и детям будет интересно, э, пишет нам Ирина. Да, так можно, и это можно использовать и на своих занятиях с учениками в основной школе. Э, и так далее. То есть э, очень легко и интересно можно поработать с таким упражнением. Кстати, в учебнике для взрослых порядка 730 аудиозаписей, то есть и заданий на грамматику, и, э, и многие другие задания у нас озвучены. То есть практически каждое задание в учебнике. А давайте вернемся к презентации, потом посмотрим еще несколько видеозахватов. А у нас заложена грамматика плюс отработка микродиалогов. Да? Есть такие задания, где мы практикуем диалоги, смотрим на образцы и в то же время еще и работаем с грамматикой. То есть все время все взаимосвязано. А идет расширение словарного запаса. Вот в одном из самых первых уроков сейчас пример, где мы учимся здороваться, нам даны различные фразы и выражения о том, как здороваться, и затем тренируем диалоги и пытаемся создать свои диалоги, заменяя некоторые реплики. Тут опять-таки можно поговорить, собственно говоря, в, каком, в какой ситуации, как лучше здороваться. Происходит очень интересный вот новой информации, например, информация социокультурного характера, где мы с вами видим, вот здесь идет акцент на Европе, первое знакомство с национальностями различных стран. И как мы видим, потом уже тренируется рифмовка. А, затем продолжается тема на более высоком уровне, где, например, нужно уже поработать с фотографиями, а, назвать людей на картинках и сказать, откуда они. Очень много заложено в заданиях на понимание на слух, да, в заданиях на аудирование. Как мы видим, мне нужно искать далеко что-то на диске, достаточно кликнуть на значок, и сразу же будем уже работать с аудиоплеером, встроенным в курс. А, как говорили ранее, заложено очень много микродиалогов, например, вот этот, где нужно составить по аналогии свои диалоги. Именно так можно достигать уже первых результатов, первых э, продуктивных, первых форматов продуктивного общения, решения элементарных коммуникативных задач. Чтение письмо. В этом учебнике все взаимосвязано, поэтому письмо связано с чтением и так далее. А где, например, нужно прочитать имена, написать свое имя и имена своих близких и знакомых, а затем... В следующем задании написать свое имя, название страны и национальность на карточке. Представить э, друг друга по-английски. То есть у нас идет только постепенное усложнение, усложнение задач, усложнение материала, и поэтому э, все проходит достаточно легко и в комфортной форме. А также сюда и заложена и межкультурная информация. То есть, как мы видим, все время идет какое-то повторение с нарастанием материала. Большая часть заданий озвучена, как мы говорили, вот яркий пример, как мы видим, на странице у всех заданий есть значок наушников, значит они все озвучены. А, 
За, очень много заданий на говорение. Допустим, где нужно привести аргументы за следующую, э, за какие-то виды работ, сказать, чем они хороши, чем нет. Но в говорении также даются и необходимые слова, названия профессий, аргументы. То есть разбивка слов тоже очень интересная, она идет не по частям речи, а по своему назначению. И давайте посмотрим еще один видеозахват. Например, где нужно выполнить грамматическое задание. В данном случае показано, что можно ознакомиться с грамматическим справочником, который заложен в книге, перейдя по клику, соответственно, на нужный раздел и снова вернуться туда, в то задание, которое вас интересовало. Exercise 11. Practice the use of the indefinite article a, meaning something indefinite. I see a box. What box? Here is a bag. Whose bag? I see a person. What person? Look, a bird. So big. Here is a gift for you. То есть, как мы видим, Here is a gift for you. Да. Lovely. То есть, как мы видим, можно потренировать и в грамматике, и произношение, и, допустим, попробовать с самим, обращая внимание на грамматику, воспроизвести такие мини-диалоги. Также можно поработать с электронным словарем, который заложен как в Business English, так и в English for Adults. Словарь включает в себя порядка трех с половиной тысяч слов. Этот словарь англо-русский, он полностью весь озвучен и даны все необходимые возможные переводы слов. Как я показывал, очень много грамматических заданий, которые озвучены. Также есть и задания на грамматику, которые у нас представлены в интерактивной форме. Давайте посмотрим на видеозахват с э, интерактивным заданием. Так. Ну, допустим, вот такое. В данном задании нужно вычеркнуть лишнее слово. Ученик присматривается, читает слова, выбирает эти лишние слова. И, соответственно, если все верно, то загорается синим цветом. Если неверно, то неверные ответы загораются красным цветом. И мы снова вернемся к нашей презентации и посмотрим на еще ряд примеров. Как я говорил, у нас заложено аудирование. Если у кого-то не видно было на видеозаписи, то есть в каждый, что в учебник Business English for Young Adults, что English for Adults, заложен вот такой очень удобный аудиоплеер. Не нужно переходить со страницы, не нужно включать какие-то CD-диски, ждать, что ваша программа на компьютере воспримет их. Все заложено уже сразу в курсе. Как писали, очень удобно, что многие задания озвучены. Поэтому с этим достаточно удобно работать. 
А что дают нам языковые игры? Они дают возможность повторить изученный материал в жизненной ситуации, как мы с вами видели на примере, когда нужно было накрыть на стол. Тренируют память, создают комфортную обстановку на занятиях, поскольку они вызывают интерес, азарт и э, снимают психологическую нагрузку да, от занятий. Вызывают интерес у обучающих, потому что нужно что-то выполнить, это интересно, э, хочется достичь хорошего результата. И э, уже... Ближе к завершению хочется сказать, что с, со многими материалами, с интерактивными заданиями вы можете познакомиться абсолютно бесплатно на englishteachers.ru, где вам достаточно, сейчас покажу красной стрелкой, нажать, зайти на главную страницу, выбрать раздел «Интерактив» и дальше выбрать либо демонстрационные упражнения в разделе «Демо» из обучающих компьютерных программ, которые можно использовать, как вот спрашивали, и в седьмых, и в восьмых вообще, в любом классе средней школы к учебникам happyenglish.ru, «Мили не миллионим English» либо «Enjoy English». Можно использовать тесты, они у нас обновляются, тоже можно посмотреть, либо дополнительные упражнения для средней школы. То есть есть различные разделы с интерактивными упражнениями, которые вы при наличии интернета абсолютно бесплатно можете использовать. Также есть игры в разделе «Подарок» и «Игры на приз». Там тоже есть ряд интересных интерактивных игр. А вот так выглядит, например, одна из таких интерактивных игр, где нужно собрать карточки воедино, то есть изображение и само слово, которое подходит к этому изображению, называет его. Также можно, как я сказал, обратиться к разделу «Тесты». Вот еще одна замечательная игра, где тоже нужно собрать изображение слова и само слово воедино. Есть еще ряд интересных игр, которые абсолютно бесплатно в доступе, поэтому обращайтесь к ним. Полезная информация. Спрашивали, как купить. Сойдите, пожалуйста, в интернет-магазине в раздел программное обеспечение и а, вы можете выбрать как бизнес English for Young Adults он стоит 138 рублей а, вот пишет это мы делаем на уроках то есть работаем с интерактивными упражнениями пожалуйста вы можете и на дистанционных занятиях тоже с ними поработать а э, бизнес English у нас появится завтра кладитесь к себе в корзину и соответственно завтра он будет у вас но к сожалению утром был огромный наплыв желающих точно там же в программном обеспечении вы можете найти английский для взрослых который стоит 495 рублей он есть в наличие приобретайте пользуйтесь будем рады слышать отзывы также у нас радислав петрович мир постоянно консультирует по своему учебнику на просторах englishteachers.ru в разделе английский для взрослых я думаю, что у вас все получится, и вы наладите дистанционное занятие со своими учениками. И, соответственно, подводя итоги, мы их подведем в двух частях. Сначала про электронный учебник. Это на что его отличает? Техническое удобство, повышение автономии учащихся, возможности контроля и самоконтроля и повышение мотивации. Все это мы сегодня с вами увидели. И э, если говорить о дистанционном уч... обучении в принципе, что для нас важно, что сейчас появилось технические удобства для того, чтобы и об... организовать свое дистанционное обучение, то есть как мы сейчас с вами общаемся, точно так же вы можете работать со своими учениками. Э, повышение автономии учащихся, э, когда они могут заниматься самостоятельно, Возможности контроля и самоконтроля, как мы видели в интерактивных упражнениях, у нас заложено. Повышение мотивации, когда мы можем э, работать с интерактивными играми и, соответственно, вызывать дополнительный интерес к языку. Наличие электронных учебников и программ для дистанционного общения дает возможность реализовать данную форму обучения. А на этом у меня сегодня все. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если нет вопросов, обратите, пожалуйста, внимание на тот слайд, который сейчас появится на экране, о том, как получить, собственно говоря, сертификат. Код для генерации сертификата я сейчас выложу вам в чат, продублирую потом несколько раз. Так. 
смотрю вопросы. Очень много благодарности. Спасибо большое, это очень приятно. У нас сегодня 428 человек, что тоже очень приятно. Значит, тема оказалась очень интересной. Просто жизненно необходимая информация. Если эта информация жизненно вам необходима, приходите, пожалуйста, завтра на вебинар Алены Евгеньевны Козейчевой, где тоже будет затронута тема дистанционного обучения. Показано тоже очень много интересных программ. Поверьте, будет очень и очень интересно. Угу. Так, Хорошо, на раз вопросов э, нет, соответственно, огромное вам спасибо. Э, планируется ли вебинар по подготовке к ОГЭ? 29 ноября, хороший вопрос, у нас будет вебинар по подготовке к части говорения ОГЭ и ЕГЭ, э, где мы с вами посмотрим на предполагаемый на проект нового формата ОГЭ, рассмотрим уже немножко знакомый формат говорения ЕГЭ, и э, поговорим об этом. Возможно, потом мы сделаем по заявкам и э, вебинар отдельно к ОГ, когда будет утвержден новый формат говорения ОГ. Итак, спасибо большое. На этом у меня сегодня все. Скачивайте сертификаты. Желаю вам хорошего вечера и хорошего